。Hello， 大家好，我是长庚，欢迎收看这一期的《跑男来了》。这一期我们的奔跑吧非常精彩，一路上啊，我们跟随着嘉宾欣赏了新疆的美丽风景，同时呢，我们还看到了坤坤在落日舞台上的新歌首演。这好看的、好听的、好玩的都有了，接下来啊，就看看好吃的有哪一些。大哥，你不先跟大家打个招呼吗？大家中午好，该都吃了吗？烤包子啊，里头都是以羊肉啊、洋葱啊啊，不上火。看一下那个南坑烤肉，小心一烫。哎呀呵，啊，表演有点夸张哈，其实没那么烫。我尝一个啊，南坑烤肉，它不是在炭火上烤的是吧？它是吊着，嗯、对，这样放在那个坑里。坑里好吃。主要是新疆的羊肉，食材好吃。再吃一口这菜，解一下这个肉肉的那个油腻感。嗯。再吃个馕，这馕其实什么都不就，就白嘴吃就挺好的。确实好吃。最简单的其实是最难的。你要不喝杯茶先解解腻，解解腻有点干。薄荷茶，再加冰糖跟蜂蜜。好嘞，这个是什么？这是冰糖。放一块，搅一搅。嗯，好喝，甜甜的，然后就有点像鲜榨的那个果汁儿。好喝，好喝。尝一下，一样是甜的酸奶。新疆的酸奶要放糖或者是蜂蜜，然后白芝麻是一定要放的。哎，录咱这节目长了见识了，知道怎么吃了。哇哦，太好吃了！嗯，酸吗？不酸，放了蜂蜜之后，一点也尝不出酸来。哇，太好吃了，这酸奶。换个大勺。哎呀，这这太重口味了！我一会儿给你讲一下大盘鸡的来历。那跟我们说一说呗。大盘鸡的来历啊，最初啊是在新疆国道上，会有很多的那种小餐馆。最初只有鸡，司机师傅呢，他们就喜欢吃比较呃实惠的一些菜。后来经过了很长时间的试验，这个鸡里放土豆，味道是最好的。然后面放在这里，衍生出来了大盘鸡现在的做法。我平时最爱看的就是纪录片，点的最多的就是美食。我比较爱吃土豆。嗯嗯，鸡很烂，味道很好。我尝尝面啊。但这个可能有点坨了，我就都放里了啊。好的，反正等一会儿大家都可以尝一下。对对对对对，大家就尝一下。我再给您上一个，在昌吉是特别有名的一个东西，丸子汤。就是它这是当地的对对特色对对。这里我看除了丸子还有什么？还有粉条和有豆腐，这不错。先炸过的。炸完之后才煮的汤，嗯。我再吃两口酸奶，嗯 ，OK 了。我这规格会不会有点太高了？这四碟八碗的。对，今天中间的这个就叫做九碗三胖子，它是家里宴请招待贵客的最高待遇。我先吃个甜品，八宝饭，上的葡萄干嗯，还热着呢。鸡。嗯，凉拌鸡。嗯，太好吃了。羊肉
好香。如果来新疆时间长了，这个体重啊，只能往上。太好吃了，没有办法。这个馕得泡在大盘鸡的那个汁里。刚刚沙哥吃了，嗯，味道很好，干吃也行，但那样吃更香。嗯，你那个左下角那个是夹沙，这个，嗯，它是蛋皮包着牛肉，嗯，真好吃。嗯，韭菜丸子，味道很香，还有手抓饭，来一口。嗯，太香了。专业，如果你觉得腻的话，旁边有薄荷茶比较有特色。但薄荷茶得配蜂蜜，还可以配果酱，而且是用新疆当地的水果自己做的果酱，规格比较高呢，他会给你上来很多种果酱，和在茶里。哎。好喝，甜甜的。看完这档节目，我觉得大家可能都饿了，是不是特别想来新疆亲自体验一下？就都是新疆当地非常有名的一些好吃的，像什么烤全羊啊、架子肉啊、川的那个烧烤，这个太好吃了，真的太好吃了，一定你们一会儿不要浪费。酸奶也可以加点蜂蜜。嗯，好喝，太好吃了。给大家推荐一下，就是今天的这几道菜，一定来新疆要尝一尝的前三名。以我的推荐，架子肉，新疆这个馕原汁原味特别的香，架子肉配刚烤出来的热闹。第二，其次我觉得应该是这个馕坑肉吧。第三，我觉得要尝一尝当地的酸奶。这边的乳制品和面都是非常非常好的。我觉得烤包子和这大盘鸡应该能并列第三。现在我们来到这个场地啊，工作人员还在紧张的布置。我问一下这个场地的导演星星，星星你好，我问一下，这个场地是你负责吗？对，现在是我负责的。这一轮的拍摄是行进式的，嗯、然后分扯到一个逻辑是有错误的点和正确的点。哦，因为我也不知道 M C 们是走到了正确的点还是错误的点，所以每个人大概都有两个场地，我们就是全程在赶路的过程中。哦这次我们来新疆拍摄，你觉得有没有什么让你最惊喜、最意外的地方？这边的人民特别的热情，我们到任何一个地方，哈密瓜端一盘，西瓜端一盘，然后在葡萄架下，然后就那样吃着。对，我我看到任何一家门都是这样。对、嗯，虽然是很炎热，但是有葡萄藤在，然后有那么热心的人在，我们觉得还挺舒服的。那有哪一个是你超出你想象的困难？炎热，就是太热了。对对对，因为我刚刚碰了一下那个 P D 的那个小玲拍的，嗯，烫手，就直接烫伤了。对对对，直接烫手。我印象很深刻的就是我们去火焰山景区有个牌子，然后就是提醒游客小心扶手烫伤。本来是让你扶的，现在就大家都不要扶就好了。不要扶，小心。因为这里的独特的气候条件，还会有一些啊，我不要摸，这种都是都是陷阱，都是套路，我不要摸，我不要摸。对，没有这个棚子，我们就举步维艰了。大美，这位是我们的导演大美，现在在刚才在吃饭是吗？饭还没吃啊？嗯，我们两趴场地连着，所以就是比较没有饭点。嗯，在这边录影有没有给你什么最大的感受？就是热，热，热。<笑>就在这边就是不能碰所有铁的东西，因为都特别热。嗯。嗯特别烫，所以你要吃这个面的话，也不会怕它凉了，对不对？这是个热汤面，<笑>永远都是热汤面。好，谢谢大美。我们现在到了这个落日舞台的现场，风沙特别大，而且据说刚才有一场小小的沙尘暴，是哇、哎，这个就要掀起你的面罩来，对不对？对，你看这这说沙尘暴，沙尘暴就来了。真的，在这里最大的问题是我们分不清楚哪个导演谁是谁，因为每个人的装备都是很齐全，要防晒，对不对？你是谁
。所以这个场地是你负责。对，就我们组。一会儿在这里要表演什么？一会儿我们坤坤在这边会有个哈格密，展示我们新疆的热情。设计之初啊，就是想做一个行为艺术的那种感觉，然后想用一些帘子啊这种柔性的东西，对，来表现出沙漠当中的一些温暖、嗯。这位导演安晨亮啊，负责这个，主要负责这个场地，现在在很忧愁的情绪当中不能自拔。发生什么情况了？沙尘暴啊！你看远处那个山上面，哎，从一个沙丘滚到另一个沙丘了。所以你是怕晚上演出的时候有沙尘暴？对，而且现在这个状况，我也是没有办法彩排的。它风的声音会灌到麦里边，麦里面。对，之前有有预料到这样的情况，有想过，但是没想到会这么严重啊，超出你的想象的程度。对。除了这个，还有现在什么事情让你这个很烦恼？高温啊，现现在机器都开不了机，没办法彩排，所有的音响设备都开不了机。对，灯光现在也开不了机。这么夸张啊？对，因为我的手机现在也开不了机的。对，我的手表昨天也关机了两次。<笑>那如果说这种情况一直持续到晚上，一人到达的时候还没有得到改善，会怎么办？这就是我们要的真人秀状况了，看他有什么反应，然后我们想办法一起解决。就硬唱了。嗯，所以这一次新疆的录影，除了这个温度，还有这个设备受高温的影响，还有什么事情让你觉得印象特别深刻？昨天晚上下雨，你知道吗？哦、下暴雨，电闪雷鸣。凌晨四点，沙漠里面下暴雨，然后我们一群人从酒店赶过来，把所有的设备盖起来，怕风大，防风沙的我们都盖了一些了。但是没想到下雨，然后像本来那个 PGM 的电视屏是放在外面的，嗯、我们觉得就是它刮风一般影响也不大的。嗯。但是下雨了，我们就不行了，就必须得过来盖。昨天晚上那场风雨，大概是这一年当中这个地方是算最大的了吗？有没有问过？应该算是最大，因为这边年降水量不到十六毫米，昨天估计已经下了个四五毫米了。<笑>额度已经用了百分之三十左右了，已经。对对对，啊，看缓解一下你的焦虑，好不好？去忙吧，去忙吧。那我们继续往前走。哇！火焰山山上的沟壑是地壳运动挤压形成的。我看到了我大哥和我大嫂。牛魔王和铁扇公主在迎接你们。嫂嫂。大哥，好，<笑>长得跟你真像，你现在就鼻子这儿差有个环儿。<笑>来来来，我们照张相，好久没合影了。这里这里这里，真的。三二一，呀、啊！坐在那个火炉子面前，然后有人拿着电风扇在吹，开到最热的，吹风机开到最热的，真的，救命啊！可能有的人就喜欢这种感觉。哇，谁呀、啊？想减肥的人。我很好奇啊，有什么人会喜欢这感觉？我也我也想问，不可能，不可能，不可能。消肿。我说我今天怎么消肿这么快？水都给我蒸没了！哎呀，啊啊，好热，还拼！哦哦，这里面没开空调。你为啥不开？哎呀，啊啊，好热！你为什么不开？我们从嘴里出气儿都觉得热，<笑>我俩这直接脖子妆都没了，这样子。对呀、啊，你给大点儿。你看我这怎么了？这沙的我。这里吗？哦。你们可能您姓沙呀。真冷。啊、<笑>哎，好冷。<笑>在这个地方还是在哪儿被那个小沙鼠咬过一次。沙鼠啊，老鼠啊。对，老鼠尾巴可长可长了，然后会跳，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。啊！哎，好玩好玩，过去。像小兔子一样。光机给了我一个。真的吗？<笑>因为那个沙鼠到晚上以后呢，你拿那个灯去照它，它就不动了。它为啥？它不知道，它就看着你，然后拿那个灯去照它。你就去摸人家。我就去摸了一把。调皮。蔡皮迪，我摸了你，真的很努力，真的，我还是很支持蔡皮迪的
，像他一个人站在航准备，我们现在已经在过去的路上，加油！耶！我很期待他的演唱会，第二是非常期待那个日落。哈哈哈其实我很少看日落。太爱了，尤其在沙漠里看日落。落日沙漠限定舞台，我听的都很羡慕，说实话。但我们真的挺巧的，你看现在。就说啊，刚录完《沙尘暴》，晚走一秒就那个了啊！真的。打招呼，奔跑吧，哈密！人呢？大家看人在哪？对，成功的逃离了沙尘暴。你看山路旁边，我太热了，哇，这这根本看不见。我们今天是取西京之旅，为了听《Hug Me》，不容易。九九八十一难，九九八十一难，真的被太阳晒，被风沙刮，还遇到了沙尘暴，还踩了那么烫的那个，踩了地，把拖袜子踩。对。沙尘暴呀！什么高山火海，什么沙尘暴呀？我们现在是朝哈的密室。哈密的表情吗？<笑>我是侧颜帝，真的，这个是侧颜帝。哇塞！知道哈密是啥意思？知道了。爆我！怎么拼 ？H U P H U G。你上一次拥抱别人是什么时候的？拥抱啊！啊，那就是我出发前呀、啊。你抱的是谁？抱了安吉，还有鱼儿啊。你觉得两个小家伙会喜欢《Hug Me》这首歌吗？会喜欢。会喜欢啊。那你会教他们跳吗？会。你听完这首歌有什么感觉呢？甜。拥抱会给别人带来温暖，带来幸福。那你要加入哈密哈密男孩吗？我、哦、当然，因为首先我是个男孩。所以我一定要加入哈密男孩。那你还记得哈密的舞蹈动作吗？噔噔噔噔滴噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔滴噔噔噔噔噔噔噔噔。这段时间在家里，呃，突然间有一些小灵感，想写一点轻松的歌给大家听。这也是我第一次写这么甜的歌。很多时候我就感觉，可能一个小小，可能有时候可能一个小小的拥抱就真的会温暖，温暖到。热爱生活，一起做哈密男孩，哈密女孩，一起去传递更多的温暖给这个世界。这也是为什么会写这首歌。刚刚这么多的精彩幕后花絮，不知道您是不是已经看过瘾了呢？记得一定要继续关注我们的《跑男来了》，当然每周五晚上的《奔跑吧》也不要错过。好了，我是长根，下期节目同一时间我们不见不散，拜拜。Yes, okay. 我们这里有个台下一直在跳的啊、哦。